chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo otro maquillaje mexicano. En esta ocasión lo voy a estar realizando con puros productos Bisú. ¿Tú quieres saber cómo es que voy realizando el maquillaje? Pues quédate, que comenzamos. Ya traigo mi ceja previamente realizada, ahorita voy a estar aplicando corrector en mis párpados, el cual voy a estar ocupando este que es de barra y el tono es beige. Como bien les dije, voy a estar ocupando puros productos Bisú, excepto el delineador, chicas. Y empiezo a limpiar lo que es la parte de mi ceja. Voy esparciendo el corrector por todo mi párpado. El corrector lo voy a llevar un poquito más afuera. Con lo que sobró en la brocha, sin aplicar ya más producto, voy a estar limpiando también la parte de aquí arriba de la ceja. También voy a estar ocupando la esponjita de Bisú, chicas, que bien se las enseñé en el haul pasado. Eh, voy a estar retirando el exceso de corrector. La esponja se siente bastante bien y por lo que puedo ver difuminó bien lo que es el corrector. Voy a estar ocupando este quinteto, el tono es el 24, cielito lindo. Va a ser la primera vez que lo voy a estar ocupando este quinteto, el cuarteto. Ustedes bien saben que a mí me encanta. El cuarteto trae la sombra negra, roja, blanca y verde. Y en esta ocasión le agregaron la sombra dorada. Voy a comenzar con el tono verde. Comienzo a aplicar la sombra a pequeños toquecitos. Desde la parte interna de mi ojo, la voy llevando un poquito más arriba de mi cuenca. La tengo así posicionada la sombra hasta que la voy a estar dejando. Voy entrando a lo que es mi párpado móvil, pero por la parte interna. Voy a estar aplicando un poquito de la sombra negra. Los tonos oscuros o el tono negro es mejor irlo aplicando de poco a poco, ir aplicando poco a poco en donde apliqué la sombra verde. Voy a estar aplicando otro poquito más del mismo tono negro. Este tono lo estoy aplicando a pequeños circulitos y se pueden dar cuenta que el tono verde se está haciendo un tono más oscuro. Aquí pueden ver la diferencia de un ojo y otro. Regreso con el tono verde, voy a comenzar a difuminar así. Voy a estar aplicando el tono rojo. Voy a estar pasando un poquito la esponjita. El tono rojo, chicas, lo voy a estar aplicando desde la parte externa de mi ojo. A pequeños toquecitos. Y voy realizando lo que es mi V externa. Voy adentrando poco a poco a lo que es mi párpado móvil. Respetando siempre eh, la parte del medio, chicas, porque ahí va a ir el tono blanco. Aquí la sombra ya la estoy aplicando a pequeños circulitos y la voy llevando hacia afuera. Lo que les tengo que decir, esta sombra roja en este quinteto viene mucho más pigmentada que en el cuarteto, chicas. Voy a estar aplicando el tono blanco. El tono blanco lo voy a estar aplicando en la parte del medio, pero antes voy a pasar la esponjita aquí a toquecitos. Lo voy a estar aplicando a pequeños toquecitos. Bien, sacudo el exceso de la brocha y comienzo a mezclar estos dos tonos haciendo pequeños circulitos. Pongo la brocha de esta manera porque si le hago así, entonces ya me voy a estar metiendo mucho a lo que es el tono rojo y eso no quiero. Voy a estar ocupando un cotonete o un hisopo y con la ayuda de agua micelar, Voy a estar limpiando un pedacito aquí hacia arriba, chicas. Y voy a jalar hacia arriba. De esta manera. 
con la ayuda de esta brochita muy finita, chicas, voy a estar tomando el tono negro. Voy a estar marcando este cortecito que hice. Me lo voy a estar llevando un poquito hacia el tono rojo. Voy a regresar con el tono rojo. Voy a comenzar a difuminar aquí, chicas. Nuevamente estoy limpiando con el cotonete con agua micelar. Regreso nuevamente con el tono negro. Voy a estar marcando bien. Ya realicé mi delineado de mis ojos y como bien les dije no iba a estar usando un delineador de la marca Bisú. Y de delineador pues ustedes saben perfectamente cuál estuve ocupando. ¿Sí? Fue este de la marca Prosa, chicas. Voy a estar ocupando este corrector líquido de Bisú, el tono 06 jengibre. Y lo voy a estar aplicando en este corte que hice. Regreso con el tono blanco. Aquí con el dedito voy a limpiar poquito el corrector. Sacudo el exceso de la brocha y aplico así a pequeños toquecitos. Voy a estar aplicando este glitter, es de Bisú también, chicas, y el tono es el 18, es un blanco. Voy a estar ocupando este glitter primer que es de la marca NYX. Lo voy a estar aplicando aquí. Voy a aplicar el glitter. Yo quise aplicar un poquito de glitter, pero si ustedes lo quieren dejar sin glitter, está perfecto. En el arco de mi ceja voy a estar aplicando una sombra cremita. Ya limpié toda esta parte de aquí abajo, también ya ricé mis pestañas. Y como máscara de pestañas voy a estar ocupando esta. Paso al área de mi rostro, voy a aplicar el primer y la base, chicas. El primer de Bisú, chicas, también es siliconado. Lo aplico de igual manera que el primer de Maybelline. Voy a estar aplicando la base, el tono es piñón 02. Así aplico de esta manera. Lo único de la esponjita, chicas, siento que absorbe mucha base. Volví a aplicar nuevamente. Miren, chicas, si absorbe algo la esponjita. De por sí todas las esponjas absorben producto, pero siento que esta sí absorbe un poquito más que las que he usado. Paso a difuminar la base. Lo voy a estar haciendo aquí a pequeños toquecitos y respetando lo que es mi área de ojeras. Y como siempre les digo, sin olvidar área de oídos y cuello porque también son partes muy importantes a la hora de maquillarnos. Sigo difuminando a toquecitos y como bien les dije voy respetando lo que es mi área de ojeras. La base la difuminó muy, muy, muy bonito. Voy a estar aplicando el corrector líquido. Yo ocupo el tono 06 jengibre. Lo voy a estar aplicando de esta manera. En el área de tabique de mi nariz. Y aquí. Este lado ocupé para aplicar la base. Ahora voy a estar ocupando este para difuminar mi corrector. Lo voy haciendo a pequeños toquecitos. he mencionado antes chicas pero la verdad este corrector me encanta cómo se trabaja se difumina muy 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 fácilmente voy entrando poco a poco a lo que es el área de mi ojera con estos polvos translúcidos voy a estar sellando lo que es el corrector estos polvos son muy finitos En mi línea de agua voy a estar ocupando este tinta line y es rosa neón. 
Los Tinta Line salen realmente buenísimos, son muy cremosos y muy pigmentados y económicos. Voy a estar regresando con el tono rojo, voy a estar aplicando aquí bien pegadito mis pestañas inferiores. Voy a estar aplicando el tono blanco, bien pegadito a las pestañas inferiores. Ahora el tono verde, en este extremo de mi ojo, bien pegadito a mis pestañas inferiores. No me estoy olvidando del tono dorado, chicas, lo voy a estar aplicando en la zona de mi lagrimal. Lo llevo al área de mi lágrima. Y wow, chicas, qué pigmentación tiene esta sombra dorada. Realmente hermosa. Miren nada más. Esta misma sombra dorada la voy a estar llevando al arco de mi ceja. Paso a retirar el polvo. Paso a realizar mis contornos y voy a estar ocupando esta paletita de contornos que es la 03 que quiero decirles chicas que Bisú sacó ya nuevas paletas de contorno, rubores e iluminadores y wow, quiero probarlas la verdad, aunque sea tener unas dos chicas. Voy a estar combinando estos dos tonos. En esta ocasión los estoy haciendo un poquito más marcados los contornos. Voy a aplicar aquí en la papada. Voy a estar iluminando las partes altas de mi rostro y voy a estar ocupando este iluminador nuevo que acabo de comprar. De hecho se los enseñé en el haul pasado. Y es el tono 04 Cáncer. Okay. Miren nada más chicas. Los iluminadores de Bisú, la verdad, son realmente hermosos y pigmentados. Voy a cambiar de brochita para aplicar en la punta de mi nariz. También lo voy a llevar en esta parte. Como rubor voy a estar aplicando este en tono durazno. Como labial voy a estar aplicando este tinta mate, el tono es Red Velvet. Antes de aplicar el labial estuve delineando un poquito con este lápiz que es de la marca Italia de Lutz, el tono es Medium Brown. Voy a estar aplicando pestañas postizas y voy a estar ocupando estas que son de la marca Google Lashes. Chicos y chicas, ya apliqué pestañas postizas y en mis pestañas inferiores apliqué máscara de pestañas. Una vez dicho esto, así queda el maquillaje terminado. Ok chicos y chicas, espero que este maquillaje Patreon les haya agradado. Es la segunda opción que les traigo. Eh, la primera opción, si ustedes no la han visto, eh, les voy a estar dejando el link en la cajita de información para que pasen a verlo. Recuerden que el maquillaje de ojos lo estuve realizando con el quinteto de Bisú. Es el tono 24, cielito lindo. El maquillaje de mi rostro lo estuve realizando con productos Bisú. Ustedes bien saben que a mí me encanta la marca Bisú, chicas. Y pues, ¿qué más le podemos pedir a la marca? Es buena, bonita y barata. Tiene las 3B, así que, ¿qué más queremos? No se les olvide seguirme por Instagram, me encuentran como rosymakeup 62 por allá los veo. De acuerdo a la vial, como siempre les digo, ya es opcional, ya depende de cada una de ustedes qué tono es el que quieran aplicar. Y pues nada chicos y chicas, eso sería todo, ya saben si el video les gustó no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en el próximo video. Bye!